大家好，欢迎大家来到原来如此。目前我采用双频道交替更新的形式，主频道原来如此为主题分享，副频道同在为研经解经，这样可以给不同需求的朋友提供不同的选择。其实平台一直推荐我开通会员节目，但是我觉得让大家花钱来看节目，我是不平安的，所以我的频道不会售卖商品。也不会开通会员。如果您有闲暇的时间，可以尝试看几条广告；如果您没有时间，直接跳过广告也没有关系。能为您提供一些帮助，是我创立这个频道的初衷。今天我们来分享的话题是：你真的明白大使命吗？对于基督徒来说，大使命是一件非常神圣的事情。很多的弟兄姊妹都以自己遵行大使命为荣，很多教会也在强调在大使命中的作用，仿佛只要一提起大使命，就能看到耶稣基督的荣光，就充满了圣灵保惠师的喜乐，似乎大使命成为了当代教会文化的政治正确。然而，非常奇怪的是。如果让你好好的讲一讲大使命到底是什么，似乎很多人根本就说不清楚。而且更夸张的是，当我们打开圣经检索大使命的时候，惊奇的发现圣经中根本没有“大使命”这个词。可是，现在众人皆知的大使命又是哪里来的呢？基督徒们所强调的大使命。符合圣经的教导吗？还是我们根本就没有明白什么才是大使命呢？今天我们就来聊一聊，你真的明白大使命吗？根据主流教会界的共识，《马太福音》二十八章十八到二十节是大使命的圣经根据。耶稣近前来对他们说：“天上地下所有的权柄。”都赐给我了，所以你们要去，使万民做我的门徒，奉父子圣灵的名给他们施洗。凡我所吩咐你们的，都教训他们遵守，我就常与你们同在，直到世界的末了。这是马太福音的最后一段话，主流教会界也将其解读为耶稣基督向门徒指示要把福音。传到世界各地，当福音传遍世界各地，也就是这个世界的末了，一个崭新的时代就此来临。所以说，传福音，更多的传福音，就是基督徒的大使命。所以，不传福音的基督徒是不对的，不宣教的教会也是不对的，基督徒。或者教会应该把主要精力放在传福音上，因为这是大使命。这话对不对呢？似乎也不能说不对，但是仔细想一想，好像也有那么一点问题。福音广传天下是对的，将福音传到地级也是一件非常重要的事情。可是这些文字的定义，我们还是要。好好的规范一下，什么算是传福音呢？布道会吗？福音短宣堆吗？让那些从来没有听过耶稣的人知道耶稣吗？还是大手一挥，几千上百人走到前来觉知信主呢？或者是站在公园车站的前面发福音单张呢？在大使命中，你作为一个基督徒，你又站在了什么位置上呢？福音派基督教一直宣讲，大使命是所有基督徒的义务，基督徒就是要出去传福音。当然，每个基督徒都应该传福音，这个说法没有错。但是，并不是每个基督徒都能像传道人、宣教士那样。将自己的全部精力都放在福音事业上，所以这句话说起来蛮好听的，而根本上
是不实际的。我们看一看当代的教会，有多少基督徒天天想着传福音的事情呢？所以，我们必须回过头来看一看，耶稣基督的大使命到底是对谁讲的？马太福音中非常清楚的记载，这是耶稣基督向十一个门徒说的。耶稣基督没有向众人宣告，所以大使命这件事情，至少起初的时候是交代门徒去做的。当然，并不是说传福音仅仅是这十一个门徒的事情。我们知道，使徒保罗并不在这十一个人之中，而使徒保罗无疑也是遵行大使命的人。而大使命的内容，并不只是传福音。还有教导和施洗，教导需要能力，施洗需要权柄，这并不是每个基督徒都可以完成的。这就是说明，如果遵行大使命，没有这些恩赐是不行的。耶稣在传道期间，有很多人跟随他，但只有一部分人成为了耶稣的门徒，而门徒、信徒、使徒。是不一样的，门徒一定是信徒，但信徒不一定是门徒；使徒一定是门徒，但门徒不一定是使徒。在这里，并不是要将基督徒区分个高低贵贱，而是凭着个人的恩赐不同，大家所从事的工作也是不同的。换一个世俗一点的说法，如果基督徒。都去当使徒或者门徒了，都去建立教会、全职服侍了，那么这些人吃什么、喝什么，谁来供应他们呢？或者说，都去做牧师讲道，台下的会众又是谁呢？所以，传福音是传福音，传福音不等于大使命。大使命是一个立体的概念，不仅是传。还有教导和牧养，所以我们并不支持福音派基督徒所宣讲的大使命是所有基督徒的使命。我更愿意接受的是，大使命是对于一部分有恩赐、有负担的基督徒的呼召。不管你接受还是不接受，事实上，真正有负担遵行大使命的基督徒只是少数。而这其中还有一部分只是自己的感动，并不是上帝的呼召。曾经有一间大型的跨国公司，老板是一个基督徒，他觉得自己应该遵行大使命，应该用自己的能力去传福音，所以他在很多几乎没有福音传入的国家开设分公司，并不是为了自己业务的需要，仅仅是为了将福音。传到地级，结果几年之后，由于公司的无序扩张，破产倒闭了。开设公司是应该业务的需求为主导，在没有业务需求的地区开公司，除了等着赔钱，没有其他的可能。所以，这无疑就是一种自杀行为。而在没有得到呼召的情况下，只是自己甘心情愿地做这样的事情。这就是为了传福音而传福音。这只是你自己的行为，与基督信仰和上帝没有关系。基督徒要遵行天父的旨意，而不是凭着自己的一腔热血。所以，对于大使命的争论一直都在进行中。我前面已经提及过，圣经中你根本就找不到“大使命”这个词。所以，这种在圣经之外添加的词汇，就是会给后人留下不小的麻烦。虽然“大使命”这个说法本质上并没有错，但其内涵却需要不断的更正。大使命并不是简简单单的传福音，而是有更加深刻的内涵。大使命的条件是需要训练更多的门徒。没有被呼召的门徒，所有的事工都没有办法推行。今天，虽然很多国家
看似基督教很复兴，但是在光鲜的外表之下，众门徒是否被建造，才是一个民族信仰复兴的重中之重。在我的节目下方，有很多朋友留言说，自己找不到合适的教会，或者很久都没有去教会了，这都是不正常的。一方面，我们看到的是教会林立，多如牛毛；另一方面，给人的感觉却是没有一间适合自己的教会，得不到合适的牧养，好像是司空见惯；在教会中受伤，也是屡见不鲜。也许你这个时候可能会说，以上两种是不是以偏概全了呢？不过。很多的权威机构调查显示，今天真正意义上的基督徒比例其实是很小的，能够承担大使命的门徒更显缺乏。这就是当代教会的现状，这与耶稣基督所观察到的情况是一致的。马太福音第九章三十五到三十八节，耶稣走遍各城各乡。在会堂里教训人，宣讲天国的福音，又医治各样的病症。他看见许多的人，就可怜他们，因为他们困苦流离，如同羊没有牧人一般。于是对门徒说：“要收的庄稼多，做工的人少，所以你们当求庄稼的主打发工人出去，收他的庄稼。”耶稣看到当时的以色列全境的情况，人们的生活极其痛苦，却没有人能够帮助他们。靠那些假冒伪善的法利赛人吗？他们只会把人引向地狱。到处都是可怜的神的子民，缺少的却是神忠心的仆人。今天的教会不是一样吗？多少基督徒在教会中得不到牧养，多少想成为门徒的人得不到建造。教会本应该有大量的施工和工作，但是施工和工作的前提是需要大量的工人，而这些工人的培养是教会责无旁贷的。今天看似很多门徒训练中心、门徒训练课程，但是在我看来。相当数量的，只是在做表面文章。大家为了事工而做事工，嘴巴里天天都是在说大使命，事实上，大使命却在他们手中尚未动工。在神的眼里，不需要那些看似响亮的口号，实实在在,在的做事才是神所喜悦的。大使命。并不是一句口号，大使命是神赐予那些特别有托付和恩赐的门徒的神圣使命。虽然大多数基督徒并没有这样的托付和恩赐，但并不代表你不在神的计划之中。神给予每个人的道路是不同的，关键是基督徒要明白神给你的那一份是什么。也许你是玛利亚，也许你就是马大，也许你不是传道人，你没有在教会中服侍，但并不代表你不能为神在世上做美好的见证。我也不是传道人，更没有在教会服侍，我只是一个默默无闻的跟随主的信徒。可是我不断的向神求，祈求神。能够使用我这个一无是处的普通人，不管为主做什么，我都甘心乐意，因为神为我们预备的一定是最好的。相比聚光灯下的传道人，我只是尽自己的一点点能力，开展一点点的网络施工，虽然只有微不足道的那么一点点的流量。但我依旧在这样的恩典之中，享受与主同在的美好时光。使命本没有大与小，只是加入了人的因素
开始变得有大或者有小了。而神预定给每一个基督徒独特的使命，我们应该找到这份使命，并且遵行这份使命，静静的等待。这个世界的末了，静静的等待耶稣基督的到来。